pozdravljeni ljubitelji narave tokrat brez kolesa danes pa sem se odpravil v pekru ne je dobesedno ampak v prečudovito naravo sicer bi jaz temu raje rekel nebesa gre za sotesko pekel ki se nekako nahaja 20 km izle Mozljane prečudoviti mi zapovi, ki naj bi jih bilo vse, oziroma jih je pet seveda pa jih je tudi več še posebej, ki je količina vode večja, potem je tudi več zapov in je tudi bolj atraktivno za pogled Danes je vodostaj kar odbilen, tako da bo še bolj zanimivo. Peklo so sicer poimenovali zato, ker v bistvu je bilo to zelo težko prehodno področje. Očitko poteka taka lepa krasna pot, vse posod okolj je v razni potoki, potovi. To je bil sedaj drugi slab, tako da gremo zdaj še naprej, proti tretjemu, četrtemu in petemu. V bistvu pa je danes vodostaj toliko visok, da dejansko so slapovi non stop. To je pa slab štiljka 3, zdaj 
od tuti naprej se pravi seveda pol kljuta tri pa ni več za vsakogar to je potem kar predvsej nevarno strmo tako da je možnost zdrsa in je treba biti zelo previden to pa ne priporočam z mejznimi otroci No, kot vidite, je tukaj predvsej strmo, pa tudi karovsko, tako da vsaka prividnost ni odveč. To se pravi, smo zapustili slab številka 3, No, tukaj je en del, so tudi klini. Še en dokaz, da nam ni treba iti na drug konec sveta, da vidimo neka naravna čudesa. Imamo jih pred nosem. Sem seveda bolje pa in bolje trend, da se gre pa čim dela. Tukaj naprej treba spet malo plezati, malo je klinov mes. Se pravi, zdaj grem do hudičevega zoba. No, se pravi, od četrtega slepu pa če gremo do hodičega zoba je kar strem uspon. Lahko pa sekamo, nam ni treba do hodičega zoba. Se temu izognemo, tako da tista pot je pa lažja. Kaj sem se odločil za to, da vam prikažem, kako zgleda Tako da, tukaj morate biti res previdni, ker dejansko to ni čisto nič lažje, ko pa če greste recimo na triglavo. Tako da ne bi domislil. Do to jemnem odkrt kole. Z levo roko. Ne. 
vsak korak pretehten. No, tako le, od nisem, da bom zdaj grem proti konca tega spona. Tole. Jaz sem pa na vrhu hudičevega zoba. S prekrasnim pogledom. U, noraj to. Kašen pekel. Nebesa, ljudje moji. No, to je pa ta hudičev zob, na katerem sem bil prej. Zdaj, od hudičevega zoba naprej, morate vedeti, da je strmina kar močna, zelo strmo, in jo moramo reči, da je kar naporno. Mora imeti človek tudi neke kondicije, sicer ni tako, ni toliko prepadov, kot jih je bilo do spona, do tega hodičevega zoba. Še vedno pa dost nevarno, za kak zdrs. Ni pa klinil, tako da jaz sem to zdaj ravno kar premagal in tukaj se pa teren zravna in moram reči, joj, čudovito je. Krasno, noro, divina, Sliši se voda spodaj. Bom zdaj nadaljeval pot proti naslednjemu slapu. No, takole sotesko sem zdaj zapustil, oziroma je zapuščen. Seveda ne bom šel po isti poti nazaj, ampak po krožni poti, tako da bom šel zdaj proti vasici pristava. Zdaj do pristave poteka taka lepa pot v Senčki. Prvo pa še, ker je danes res vroč dan, tako da tle je pa res prijetno. Taka sproščujoča pot za relaksacijo, ker sam pohod po soteski moram reči, da je kar naporen. Tudi seveda v nekaterih mestih nevaren. Tako da Če se odpravljate, to pot morate biti vsaj malo kondicijsko, pa kar pripravljeni. 
Pa v takem dnevu priporočam kar, da imate precej tekočine s seboj. Takole, zdaj sem pa prispel na izhodišno točko, tukaj pri gostišču Pku. Upam, da ste uživali v sprehodu z menoj, da sem vam prikazal to čudovito in enkratno naravo. Priporočam res vgled. Tukaj pa še en delujoč mlin na vodo, kar je danes zelo redko. 